Ang hirap yung ako ng ganyang questions. Next question, please. Kaming mga tunay yung magmahal. Konti na lang kami sa mundo. Kaya huwag nyo kaming niloloko, ha? Hmm, gigil mo ko. <gasps> Ayoko, this is not about me. This is not about me. Don't ask me questions na nakaka-relate ako, okay? <sighs> Twitter and sa Instagram stories ko asking kung meron ba kayo mga life or love problems or current situation na gusto nyo yung um, one cent, two cent huh? piece. Ah! Kung ano mang cent. Basta yung value <laughs> nung, nung opinion ko or yung advice na mamibigay ko sa inyo. Kasi feeling ko, magaling ako mag-advise. Kasi sa mga friends ko, parang okay, ang ganda talaga ng advice ko. And Kapag nag advice ako, kaya ko makipag-debate wow! na, friend, ito yung dapat mong sundin. Ito yung nararapat sa sitwasyon nyo. Ganong level yung ano ko, pag advice Wow! But, sa napansin ko, tsaka sa feedback din ng mga kaibigan ko, galing ko mag-advise. Sobra! Like, this is what you do. Ah, ito yung sitwasyon mo. Ito yung gagawin mo. Ang galing ko mag-advise. Pero pag in ko na sa sarili ko, dai Ang, para ang bobo mo ko. Para ang tanga-tanga ko. Sabi ng friend ko, oh, di ba, nung ganyan yung sitwasyon ko, sabi mo, ganito, oh, di, ito yung gawin mo. It's para ako. Hindi pala kaya. <laughs> Hirap pala. So, isha-share ko na lang sa inyo yung galing ko mag-advise. Okay? Pero nasa sa inyo naman, kung susundin nyo o oh, hindi. Kasi, kung susundin nyo, then good for you. Maganda yan. And, uh, nakatulong ako. Pero kung hindi nyo naman susundin, Eh, okay lang. Hindi ko naman din malalaman kung hindi nyo susundin. Diba? Inipon ko yung mga questions na nakita ko on Twitter and on Instagram. Tapos, ito yung mga feeling ko nararapat na para may urgency, may laman, mabigat. Kaya, kailangan bigyan ng advice kung hindi mapapariwara itong mga tao na to. Let's start. Play. Play BTR. Q. First letter sender. Letter sender! <laughs> ano pala? Dear Ate Apple. This is from Instagram. From Mark Arosena. Paano ba mag-move on? Wow naman! Wala man lang bisina. Bisina. Wala man lang busina. Paano mag-move on agad? Ang bigat. What? Kung alam ko, di sana. Nagawa ko natin. Hindi nga ako magaling sa sarili ko. Well, for me, I think, pinakaunang step towards moving on is yung acceptance na hindi na nag-work yung relationship. Kailangan mo muna tanggapin na, okay, hindi eh, hindi meant to be. Natapos siya. And then after that, that acceptance, um, dun na magsa-start eh, you... You decide or you choose to be happy every day. Gawin mo yung mga mga kapag pabesi mo na sa yon. Preoccupy yourself para hindi mo may isip about the breakup. Make yourself busy and then magugulat ka na lang na itatawid mo na yung araw, mga araw ng mas magaan. Bumibilis na yung mga araw. Mapapansin mo, oh today hindi ako umiyak. Oh um one week na hindi ako dito. Hindi na! Tapos after a month, umihiya ka na naman. Okay lang. Like, normal na from time to time, magiging emotional ka, maaalala mo, masasaktan ka ulit. But, eventually, habang tumatagal, mawawala na yan. Makakasanayan mo rin yan. Kung nakasanayan mo na may karelasyon ka, masasanay ka rin na wala na siya. Next. Galing kay Vince Argent. Again, this is from Instagram. Ma'am, anong advice mo sa mga single? Okay! Sa mga single dyan, congratulations! Sa mga single dyan, anong advice ko sa inyo? Just be patient. Kasi alam naman nating lahat na anything that is worth having is worth waiting for. ba? Diba? Patience is a virtue, but time is gold. So paano, ba? Diba? I think may, may right time talaga. Kung ibibigay nga sa inyo, may jowa ka nga. Tapos, hindi naman pala yun yung right time or right person for you. 
Kung sayang lang naman yung, yung oras mo, di ba? Sayang yung effort, panahon. Sa mga single dyan, just enjoy being single. Enjoy the journey. Kasi baka mamaya pag nagka-relationship na kayo, mamiss nyo maging single. So uh, ako, just enjoy. And dadating din yan. When you're ready. In God's time. Okay, mainep? Kasi marami kayong karamay na single! Yes! Appear! From Miggy. Ay, parang kilala ko ta si Miggy. Hi, Miggy. Um, bakit mapagbiro ang tadhana? Ito ba yung tipong dumating pero hindi naman pala siya? So, para kang, para kang ginagago. It really hurts. Bakit ko pa sa nakilala? Bakit ko pa minahal kung hindi naman pala siya? Sayang! Ang magmahal lang ganito. Just think of the positive. Baka nangyayari sa akin to kasi pinaprepare ako for something great. For something um, that's really for, for you or for me. Uh, para pag dumating siya, ready ka na. Right time na siya. You know, let us all believe in God's perfect time. Don't worry, your time will come. Congratulations. Next question. Kamay sa ilalim ng baba. Next, from Jarel Calixto. Sa Instagram muna tayo na mga questions. Ha? Okay. How can an ordinary guy approach a celebrity like you and say hi? Hi, Jarel. Ganun lang. Say hi. Slide into my DMs. Dead joke lang. Don't slide into my DMs. This is not about me. Ako, I, I don't think dapat may difference kung ordinary person or like celebrity man yung, yung i-approach mo. I don't think dapat may difference sa approach. Very important lang naman palagi is to be yourself. Stay true to yourself. Don't pretend to be someone else. Kasi baka mamaya yung tao na yun ma-in love sa'yo, sa pinakita mo. Tapos hindi pala, hindi pala ikaw yun. So that's like falling in love with somebody else. Like, gets nyo ba? Parang nalita ako sa sinabi ko. Na ikaw yon pero since hindi mo naman natural yon na in love yung tao sa hindi ikaw. So, ang sakit nun, di ba? Tsaka parang, parang may nilaloko yung sirili mo. Dalawa yon nilaloko mo yung sirili mo, nilaloko mo rin yung taong pinapormahan mo. So, I don't think may mabuti may idudulot yon Whether celebrity man yan, or ordinary person, just Say your intentions. Kung pure naman yan, walang problema. And just don't expect anything in return. Pag dinetline ka, di, at least you try. Pag umoo, o, oh, di ba? Yan. Yan. PM is the key. <laughs> From Emmercanics. Pag dumating sa point na kung love or life ang pipiliin, ano po iyon? Love or... Kung love or life ang pipiliin? Wait! Love or life? What? Wala bang life? Pag wala akong life, hindi eh, wala akong buhay! <laughs> Emmercanics, trip mo ko, mm. no? Malamang, life ang pipiliin ko, buhay! Paano ako magmamahal kung wala akong buhay? Shoot, ang yan Bex, na loko ko doon, ah. Next question! From Jeremiah Manito. Do you believe in right person but wrong time. You have a right love at the wrong time. It really hurts. Okay. Oh oh. Because I feeling ko. Ay. What? Feeling ko. Hindi nga pala ng kul sa akin to so no 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 to self self explanatory hindi. I really think it happens. Na minsan. Dadating yung tao na siya na talaga, feeling mo compatible kayo and all, but the, the, the timing is not right. Maybe masyado kang bata, or masyado kayong bata, baka hindi pa kayo financially pareho stable, maybe may mga issues ka pa sa buhay na kailangan mo munang asikasuhin or ayusin, baka mamaya um, iba pa yung priorities mo. So marami pa yung reasons kung bakit hindi yun right time, pero yun yung tamang tao. Bale, ang malas mo. Kasi hindi nagtugma. Hindi ko alam anong gagawin kapag right person but wrong time. Kung ipipilit mo ba yung paglalaban mo ba? Kasi minsan kahit paano natin pilitin, kahit paano natin subukan, kung hindi pa talaga yun yung right time, wala tayong magagawa. Aww. Huwag natin ipilit. Wag. Wag. 
Is it okay to set standards from KRD underscore 7? Of course! You know, you are entitled to your own opinion, to your own ideals. Oo naman, okay lang mag-set ng standards. Gusto mo tall, dark, and handsome. Gusto mo funny guy. Gusto mo bad boy. Gusto mo ganyan. Gusto mo ganito. Okay lang to set standards. Pero ako ang masasabi ko, um, be open din dun sa mga tao na, or huwag nyo masyadong isarado yung isip nyo. It's okay to set standards, but at the same time, be open-minded. Lawakan pa yung utak. <laughs> Lawakan na yung mata. Parang ganun. Kasi, minsan baka mamaya lumagpas na yung tamang tao kasi feeling mo hindi mo siya type. Pero, yun pala yung tao para sa'yo. Nagigets nyo ba? Sa'yo lang yung akin, it's okay to set standards, pero minsan magugulat lang kayo. Nagkaka-feelings ka na pala sa tao na hindi mo naman initially bet. Lalo na pag tumatanda na tayo, minsan kahit di na sobrang gwapo, tumatanda na, choosy ka pa ba? <laughs> Kaya na naman tumanda ako ng partner. Go na yan agad. I do. Pero pag bata ka, arte kayo. Gusto ko, um, chinito, maputi. Gusto ko tall, dark, and, um, mabait. Tall, dark, and mabait. Yun. Huwag nyo na isarado yung sarili nyo. Pag tumatanda, tulad ko, huwag na kayo masyadong choosy, okay? Kasi... Baka mamaya, yun na pala yun. Wala ka ng chance. Aww. From Coach Boss Christ, career or love? I'm expecting this question already. Pero for me, career! De, joke lang. <laughs> career, mukhang pera pala. <laughs> Depende sa time. Depende sa stage ng buhay ko. Kung bata-bata ka pa, syempre career muna kasi yung love, love can wait, di ba? Pero you also need to be sensitive or dapat matansya mo rin kung kailan you have to give time for love already sa buhay mo na parang may time na ganun eh. Yes, may marami kang gusto ma-achieve, gusto mo maka-establish o maging stable ka. But then mabifeel mo rin yung time na parang, okay, I think I need to give more time for love. Given the choice, tignan nyo lang kung ano yung priorities nyo and nasan kayo sa buhay nyo. Okay. Kala nyo, may isahan nyo ako. No? Pili, no? Sa ano yon Sa ibang episode kapag about me. But this is not about me. This is about you guys. Okay? Sabi ni Jansen Paolo, this is, this is my friend, si Jansen, masarap po ba magmahal? Kung masarap magmahal, di sana walang mga nasa ano ngayon. Ano ba yun? Sa mga trash tokan, sa mga clown trades. Di sana walang mga umiiyak, nagpaparinig, wala sanang mga, ay, kasi yan naman sakit, ang sakit. <laughs> Niloka niya ako, hindi niya ako mahal, tinagpalit ako, friends lang pala kami. Sana wala nang ganun. Kung masarap lang magmahal. Masakit, masakit magmahal. Sa totoo lang, ha. Real talk tayo, guys. Masakit magmahal. Pero, um, masarap din naman. Sarap. Sarap kaya? What? Sarap, sarap. <laughs> Masarap magmahal kapag unconditional yung pagmamahal. Yung wala kayo expect in return para wala nang disappointments. If that's the kind of love you're giving, masarap magmahal. Kasi very rewarding if you're not expecting anything in return. So, masarap. Pero masakit. Pero masarap. So, final answer. Yes, masarap pala. How to deal with pinagtagpo pero hindi tinadahan na. Ayun. Wala. Next. Thank you. Next. Dapat yun na ang attitude. Nagtagpo, hindi tayo pinagtadahan na. Fine, iyak ako na isang araw, dalawang araw. But, I've got to move on with who I am. I, I just don't belong here. I, I hope you understand. So, next na. Anonymous. Hi, Apple. Ito po yung tanong ko. Normal lang po ba na magkausap kayo lagi tas kinabukasan? Hindi ka na chinat! Hindi ka na chinat! It really hurts! Bakit po bigla na lang hindi nagre-reply ang mga babae ng walang dahilan? Haha, ha, nangiiwan sa ere. Ang hindi lang naman babae ang gumagawa ng pati lalaki. So, this is it. Listen, ito na ang issue. Case in point, ghosting. Casper, the not-so-friendly ghost. Ito na nga. Um, not cool. Sobrang not cool yung mga taong nang go-ghost dyan. Hindi maganda. <laughs> hindi masarap sa feeling yung parang, okay, nag invest ka. Kala mo, you're, you're doing well. You're getting along. Click kayo, biglang. Oo, oh, hindi na pala. Sama na ugali nila. Kaya sila nang go-ghost. Number one, hindi dapat siya normal. Kasi dapat hindi yun kinagawa. 
And kung bakit, hindi ko alam. Siguro, trip talaga nila sa buhay yun. What? Gusto nilang nananakit. Baka biktima ka or biktima yun ng mga nagsisend to many. Once yung talagang pinakagusto niya nag-reply or nagkiget along na. So, yung mga naiwan, wala, sabog. Ewan ko. Ewan ko sa mga ghosters na yan. Ghosters. Pinauso kasi ni Kuya mong Gerald. Yan tuloy. Iyak ang ate mong beya. Who should I choose? The one I love or the one who loves me and why? Ano po ang key to your confidence and tips on public speaking? From your perspective, do you think it would be proper for me to tell her my feelings digitally or do I wait it out? Pag niloko ka, gaano kahirap magpatawad? Tingin mo ba kailangan mag-heal muna ng magkahiwalay? O ayusin nyo na magkasama? Naniniwala ka po ba sa destiny? Do you think past matters in a relationship? Paano mag-move forward nang hindi mo maaalala ang nakaraan? 